Altro giro, altro fumetto nero. Oggi tocca al simpatico Mr. X. Agenti Alfa, buonasera e bentornati sul canale. Continuo la mia personale rassegna di personaggi dedicati al mondo del fumetto nero italiano e questa sera parliamo di Mr. X. Non è un caso che vi ho portato questo personaggio perché Mr. X è uno dei primi. Come abbiamo parlato recentemente di Fantax, di fatto il primo vero epigono di Diabolic, Mr. X si inserisce esattamente tra le uscite di Criminal e di Satanic. Infatti fu pubblicato nell'ottobre del 1964 a cura dell'editore Cervinia. Insomma, Mr. X è un personaggio uh, dei fumetti neri italiani realizzato graficamente da Giancarlo Tenenti e ha dato vita a due serie distinte, una molto lunga di 53 uscite, una seconda di 9, a cura però di un'altra casa editrice, perché come ho detto spesso e volentieri queste testate venivano rilevate da altre, perché avevano quasi sempre problemi dal punto di vista legale, e allora poi si tentava di rilanciare il nome sotto praticamente un'altra veste. I disegni venivano realizzati prevalentemente da Giancarlo Tenenti, ma la cosa interessante sono le copertine, perché le copertine erano dello stesso Tenenti, ma anche di un certo Mario Piovano, che era abbastanza nota a quel tempo per la realizzazione di locandine cinematografiche, e qui magari Andrea di Canno TV può trarne qualche spunto per i suoi video, oppure può con un intervento magari andare ad integrare le informazioni che vi fornisco io. La cosa particolare di Mr. X è che si trattava di un personaggio dal mio punto di vista simpatico, perché di fatto era un ladro gentiluomo, non era il classico personaggio nero che in qualche modo se la tirava, era imbattibile, era tutto lui, era molto ironico. Ecco, vedete questo personaggio biondo di cui non so assolutamente il nome, perché si parla solo di Mr. X. Praticamente questo era, era un ladro che rubava per il piacere di farlo, eh, non ricorreva necessariamente a delle uccisioni o delle scene di violenza per mandare in porto le proprie avventure tuttavia resta comunque un personaggio che riprende molti crismi ecco del periodo in quanto comunque un personaggio mascherato questa volta dotato anche di un, di un particolare mantello inizialmente la tuta mi dicono che doveva essere rossa e poi nel tempo è diventata blu ecco questo numero è in condizioni un po bruttine però vedete la costina e la quarta di copertina con la pubblicità di spettrus che è un altro personaggio dei fumetti neri di quel periodo chiaramente le copertine sono le, le pagine scusate sono ingiallite però non ci sono strappi particolari e come nel caso dell'altra volta di fantax insomma è tutto ben leggibile e diciamo che insomma l'ho inserito volentieri all'interno della mia collezione senza grossissime pretese questo è comunque un, un album della, della prima serie quella delle edizioni cervinia inutile sottolineare che le dimensioni del fumetto sono sempre le stesse, pocket, quindi circa 12 per 17 o 16 e mezzo. In fondo Mr. X era caratterizzato da questi racconti intitolati I gialli di Mr. X e poi come al solito ci sono le barzellette, c'è c'è il cruciverba qui ovviamente debitamente compilato chissà da chi tanti anni fa la pubblicità di Spettros come dicevo prima altre barzellette e come vedete ulteriore pubblicità alla, alla testata e alle uscite proprio di Mr. X eh, che dire eh, la cosa che ho trovato interessante è questa presentazione iniziale dei personaggi perché viene fatto il, il panorama di chi apparirà all'interno della storia anche qui c'è il classico commissario che cerca di prenderlo in tutti i modi, che è André Roux. Poi c'è la compagna di vita di eh, Mr. X, che è questa asiatica, Timmy Lang. E poi Mr. X viene, viene presentato, ma non viene detto qui il suo nome. E poi qui appunto c'è una carrellata di altri personaggi. Ecco, questa qua è una storia di cui non vi sto a parlare troppo, però è una storia che ho trovato carina rispetto a, a, alle altre. La vendetta di Mr. X è chiaro che ci sono sempre, secondo me, dei buchi di sceneggiatura un po' improponibili, però già ad esempio i disegni sono più gradevoli rispetto a quanto ho visto, soprattutto rispetto a Fantax, ma anche a Ginfernal. Quindi sono disegni gradevoli per un fumetto pocket dell'epoca dove dove praticamente c'era una sfida continua fra testate di, di fumetti neri e quindi devo dire che forse ho guardato una silhouette alla Magnus <ride> e qui anche qui guardate probabilmente per risparmiare tempo avevano imparato la tecnica guardate qui c'è quasi un abuso quindi è, è chiaramente un rimando 
anche se eh, chiaramente Kimia era uscito po pochissimi mesi prima e quindi secondo me a livello di disegni non c'è male non c'è male, è una buona lettura scorre bene, non, non ci sono didascalie eccessivamente verbose l'ho trovato più scorrevole e proprio simpatico anche il personaggio rispetto agli altri chiaramente è una sorta di, di James Bond che riesce tutta la prima ma non, non ha l'atteggiamento da fenomeno no? l'atteggiamento da smargiasso secondo me è un fumetto un pochino più credibile rispetto agli estremi ecco, visti su altre testate il personaggio chiude definitivamente le pubblicazioni nel maggio del 1969 il tentativo di rilancio non ha grande successo ma comunque con i suoi oltre 60 numeri è già uno di, di quei personaggi che rispetto ad altri ha goduto di un'accettabile vita editoriale di circa 5 anni per cui Mr. X è un personaggio simpatico non è di certo magari fra quelli principali che consiglierei a tutti per avere un'idea particolare o precisa di una determinata testata però è senz'altro più leggibile rispetto ad altri ai quali mi sono approcciato con questo è tutto, ci vedremo al prossimo video dedicato ai fumetti neri e ne approfitto per ringraziarvi perché ho notato che sul canale questo tipo di video viene particolarmente seguito e spesso ci sono tanti commenti, evidentemente pur essendo anche un settore di nicchia desta parecchie curiosità. E non me l'aspettavo, è una cosa che mi ha fatto molto piacere e spero che altri colleghi youtuber che di solito parlano di fumetti neri come Okusai Bar, come Low Profile o come ad esempio anche l'isola di carta continuano a farlo perché secondo me stiamo facendo tutti insieme un buon servizio nei confronti di quel periodo così importante del fumetto italiano con questo è tutto al prossimo video